ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवदीत उन्मिल पता अध्याय अध्याय तल्प पूरण वैभव इवतीटावलोकम आयुधानाम वज्रम धेनूनामस्म काम दुख प्रजनस्मिकर्प सर्पानामस्म वासुक आयुधान आयुध अहम नान वज्रम वज्रायुधम इडी तेनूना पशु अस्मि नान काम दुख सुरभि पशु प्रजन इन वृत्ति मेल अस्मि नान कंदर्प मन्मदन सर्पान सर्प अस्मि नान वासुकि वासुक मोड़पुर अखिल उलग कृष्ण भक्ति इकबक आचार्यर दैव तुर भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद आयुध नान वज्रायुधम पशु नान सुरभि इन वृत्ल नान कामदेवन मन्मदन सरपी नान वासुक मिवी सकती वाई आयुध वज्रायुधम कृष्णर शक्त प्रतिनिधि आंमी वाणी कृष्ण लोकमान पाल कूड़ी वेव तरकूड़ान पशु अत पशु इत उले उदान आना कृष्ण लोकपुरुपी एनपुर अत पशु पलव कृष्णर परामारेपारोटान काम इच्छे कंदे कंदन कृष्णर प्रतिनिधि सी समय मटम नाम सुखम काम सुखम ईड अम कृष्ण प्रतिनिधि अल आना कंद नान काम कृष्ण प्रतिनिधि आगे नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठा पूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नाम नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष श्रोणवादी पाशाते देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निध्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे आयुधानाम अहम वज्रम धेनूना अस्म काम दुख प्रजनस्मी कंतर्प सर्पानी वासुक मीन मोड़पेर आयुध नान वज्रायुधम पशु नान सुरभि इन वृत्ल नान कामदेवन मन्मदन सरपी नान वासुक हरे कृष्णा पोल भगवदी और मुख्यमान शलोकते नाम इं क्या पत्व शलोकम कृष्णर वैभव विभूति पटी विवरी अर्जुन केक्रगवान 
உங்களை எப்பொழுதும் நான் நினைவில் கொள்வதற்கு என்ன வழி இருக்குது குறிப்பாக சாதாரண மக்கள் எப்படி உங்களை எப்பவும் எல்லா விஷயத்திலையும் காண்பது எப்படி அவங்க உங்களுடைய உணர்வுக்கு வர்றது அதுக்கான வழி என்ன நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் எல்லாமாக பரவி இருக்கீங்க வியாபித்திருக்கீங்க அப்படிப்பட்ட உங்களுடைய இந்த வைபவங்களை கொஞ்சம் விவரித்து சொல்லுங்கள் அதன் மூலமாக எல்லாரும் பயன்பெறட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் கேட்க கிருஷ்ணர் என்னுடைய விபூதிகளை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அது எல்லையற்றது அது வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லணுன்னா அது முடியாது அது சாத்தியம் இல்லைங்கிறார் இருந்தாலும் சில பிரதானமான முக்கியமான என்னுடைய விபூதிகளை மட்டும் நான் குறிப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி தொடங்கி இதுவரைக்கும் நம்ம பல விஷயங்களை கேட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி ஸ்லோகத்துலேயும் ஒரு நாலு விஷயங்களை குறிப்பிடுறார் ஒன்று வஜ்ராயுதம் ரெண்டாவது சுரபி பசு மூன்றாவது மன்மதன் நான்காவதாக வாசுகி இந்த நாலு விஷயங்களும் கிருஷ்ணருடைய விபூதிகள் கிருஷ்ணரை பிரதிநிதிக்கக்கூடியவைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுறது இதில் முதல்ல இந்திரன் சொர்க்கலோகத்தின் ராஜாவான இந்திரனுடைய ஆயுதமாக கருதப்படக்கூடிய இந்த வஜ்ராயுதத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு சில பிரபுபா சொல்கிறார் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஆயுதமான வஜ்ராயுதம் கிருஷ்ணரது சக் கிருஷ்ணரது சக்தியின் பிரதிநிதி அப்படின்றார் ஸோ ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆறாவது ஸ்கந்தத்தில் இந்திரனுக்கும் பிரித்ராசுரனுக்கும் இடையில் ஒரு பெரிய போர் நடக்கும் அந்த சமயத்தில் தேவர்களுக்கு உதவி செய்யும் வகையில் ஒரு ஆலோசனை தரப்படும் ஏன்னா தேவர்கள் எல்லாம் தோல்வி அடையக்கூடிய ஒரு சூழலில் இருப்பாங்க அந்த சூழலில் தேவர்களை காக்கிறதுக்காக ஒரு விசேஷமான ஆயுதம் தேவைப்படுது இந்த விருத்ராஸ்வரனை அழிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஆசுவரன் அதனால் ததீச்சி அப்படின்னு ஒரு பெரிய ரிஷி பல ஆயிரம் வருஷமாக கடுமையான தவம் புரிஞ்சிட்ருக்கவர் அவர் அவருடைய முதுகெலும்பை கொடுத்தாருன்னா அந்த முதுகெலும்பை வச்சு ஒரு ஆயுதம் பண்ணலாம் மந்திரம் சொல்லி அந்த ஆயுதம் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஆயுதமாக இருக்கும் அந்த ஆயுதத்தை இந்த அசுரனை கொண்டு தேவர்கள் தேவலோகத்தை எல்லாத்தையும் காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்ற ஒரு சூழல் வருது இப்போ தேவர்கள் எல்லாம் அசுரர்கள் கட்டுப்படுத்திடுறாங்க அப்படின்னா அப்போது இந்த பிரபஞ்சத்தின் நிர்வாகம் வந்து ரொம்ப பெரிய குழப்பமான சூழலுக்கு வந்துடும் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரு தீவிரவாத கும்பல் நம்ம நாட்டோட மத்திய அமைச்சர்கள் எல்லாத்தையும் சிறைப்பிடித்து கொண்டு போய் எங்கேயோ அடைச்சி வச்சிட்றாங்க எல்லா துறை மந்திரிகளும் நாட்டில் மக்கள் ரொம்ப ரொம்ப பேர் சந்தோஷப்படுவாங்க அது வேறு விஷயம் இன்றைக்கி பட் பொதுவாக ஒரு கொள்கை அளவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் நாட்டில் பெரும் குழப்பம் உண்டாகும் அப்படியே சம்பித்து போயிடும் செயல்பட இருக்காது எந்த ஒரு திட்டமும் ச சரி சரிவர இயங்காது எந்த ஒரு துறையும் இயங்காது இப்போ போக்குவரத்து துறை மந்திரி இல்லை அப்படின்னா போக்குவரத்து துறையில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன தீர்வு காண்றது யாரை முடிவு பண்ணுறது அப்படின் போது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு துறையிலையும் பல பிரச்சனைகள் தினம் தினம் வரும் அதுக்கான முடிவை யார் சொல்கிறது அப்படின்னும் போது அப்போ பெரும் குழப்பம் உண்டாகும் பெரும் பிரச்சனை உண்டாகும் இந்த தேவர்கள் அந்த மாதிரி இந்த பிரபஞ்சத்தை நிர்வகிக்கிறதுக்காக பகவானால் நிர்வகி நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஒரு பதவியில் இருக்கிறவங்க இந்திர சந்திர வாயு அக்னி பிரம்மா உட்பட எல்லாருமே பகவானால் சக்தி அளிக்கப்பட்டு பகவானால் 
கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பதவியில் அவங்க அமர்ந்திருக்காங்க இப்போது இந்த பிரபஞ்ச நிர்வாகம் அவங்களால் நடத்தப்படுது அப்படின்னும் போது இப்போ அவங்கெல்லாம் தேவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டு தே அசுரர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ பெருங்குழப்பம் அப்போது இந்த மாதிரி தேவர்களுக்கெல்லாம் பிரச்சனை வரும்போது அல்டிமேட்டாக பிரம்மா கிட்ட போவாங்க பிரம்மாவாலையும் பிரச்சனை முடியல தீர்வு காண முடியல அப்படின்னா இறுதியில் பகவான் கிருஷ்ணர் விஷ்ணுவை தான் அணுகிறது வழக்கம் நிறைய நிறைய சம்பவங்கள் அதுக்கு வரலாறில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த முறை என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆலோசனை வருது சரின்ட்டு அந்த ததீச்சின்ற முனிவரை அணுகிறாங்க இது பாகவதத்தில் இருக்கு நீங்கள் படிக்கலாம் அவரை அணுகிறாங்க எப்படி அவரோட முதுகெலும்பு கொடுப்பார் அவர் அது ஒரு யாரோ ஒரு சாதாரண நபராக இருந்தால் பரவாயில்ல அவர் பெரிய ரீசி அவர் நினச்சா அசுரக தேவர்கள் எல்லாத்தையும் அழிச்சிட முடியும் அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்தவர் இருந்தாலும் என்ன ஒரு பொது நன்மைக்காக பகவானுடைய இந்த படைப்பு அவர் விருப்பப்படி செயல்படணும் இயங்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவர் ஒத்துக்கிறார் ஸோ அவருடைய முதுகிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த வஜ்ராயுதம் இது ரொம்ப ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஆயுதம் வஜ்ராயுதத்தினுடைய பெருமைகளை நிறையவே சொல்லப்பட்டிருக்கு அஃப்கோர்ஸ் பகவான் முன்னாடி இந்த வஜ்ராயுதம் ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா பகவானுடைய சக்திக்கு முன்னாடி எந்த ஆயுதமும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இந்திரன் கோபம் அடைந்து பிருந்தாவனவாசிகளையும் பிருந்தாவனத்தையும் அழிக்கணும்னு முடிவு பண்ணி மிக பெரும் மேக கூட்டத்தை சம்வர்த்தக்கன்ற மேகத்தை அந்த மேகம் வந்து பிரளயம் ஏற்படும் போது தான் அதை பயன்படுத்துவாங்க ஏன்னா அவ்வளோ மழை பெய்யும் அப்படியே ஒரு ஒரு மழை தொழில் வந்ததுன்னா அப்படியே ஒரு தூண் மாதிரி வந்து விழுகும் அவ்வளோ பெரிய கனத்த மழை பெய்யும் நம்மெல்லாம் அதை கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது இங்கே லைட்டாக தூரல் வந்தாலே நமக்கு அது பெரிய விஷயமாக தெரியுது ஆனால் அந்த சம்பவத்தக்க மேகத்தை கொண்டு வந்து இந்திரன் வந்து பிருந்தாவனத்தையே அழிக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணி அவன் முயற்சி செய்வான் ஆனால் ஒன்றுமே நடக்காது தன்னுடைய வஜ்ராயத்தை வந்து அந்த கோபுரத்தன மலை மேலே வச்சு தாக்குவான் ஆனால் அது கோபுரத்தன மலைக்கு சும்மா அப்படியே சொரிஞ்சு விடுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு ஒரு பாதிப்பும் இருக்காது ஸோ என்ன தான் சக்தி வாய்ந்த ஆயுதமாக இருந்தாலும் கூட பகவான் முன்னாடி எதுவுமே உயர்ந்ததாகவோ சிறந்ததாகவோ இருக்க முடியாது அப்படின்றத இதை பார்க்கலாம் ஸோ அப்படிப்பட்ட இந்த வஜ்ராயுதம் கிருஷ்ணருடைய பிரதிநிதி அப்படின்னு இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவதாக சுரபி பசுவை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு சுரபி பசுக்கள் அஃப்கோர்ஸ் இந்த வர்ணனை கேட்கும்போது எல்லாருக்குமே இப்படி ஒரு மாடு இருந்தால் நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கும் ஏன்னா எப்போ என்னாலும் எவ்வளோ என்னாலும் நம்ம பால் கறக்கலாம் காலையில் சாயங்காலத்தில் அப்படின்னு ரெண்டு வேலை மட்டும் கிடையாது எப்போ வேணாலும் எவ்வளோ வேணாலும் யோசிச்சு பாருங்கள் எல்லோரும் உடனே ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது இவ்வளோ லிட்டருன்னா இவ்வளோ பணம் இவ்வளோ உடனே அதில் தான் கால்குலேஷன் போவோம் ஆனால் ஒரு விஷயம் இங்கே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே சில பிரபுபாதர் தெளிவாக ஒரு கடைசியாக ஒரு வாக்கியம்னு சொல்லிட்டார் அந்த பசுக்களை சுரபி பசுக்களை கிருஷ்ணர் மேய்க்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றார் ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வேத கலாச்சாரம் வேத பண்பாடு அப்படின்னு வரும்போது இதில் பசுக்கள் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்குது பசுக்கள் இல்லாத ஒரு கலாச்சாரம் அப்படின்னா அது ரொம்ப ரொம்ப அசுரத்தனமான ஒரு பேரழிவை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு கலாச்சாரமாக தான் இருக்கணும் அது கலாச்சாரம்னே சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலாக கலாச்சாரம்னு சொன்னால் ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல பண்புள்ள குணங்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை முறை தான் கலாச்சாரம்னு சொல்லப்படணும் ஸோ வேத கலாச்சாரம் நல்ல ஒரு சிறந்த கலாச்சாரம் உலகத்தில் அப்படி ஒரு கலாச்சாரத்தை பார்க்கவே முடியாது 
உண்மை சொல்லணும்னா இந்த வேத கலாச்சாரம் ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லாம் உலகம் முழுக்கவே இருந்தது ஏன்னா அன்னைக்கு ஆட்சி பண்ணின பெரிய பெரிய ராஜாக்கள் எல்லாம் உலகத்தையே ஆண்ட மகா ராஜாக்களாக இருந்தாங்க பேரரசர்களாக இருந்தாங்க யுதிஷ்டருடைய ஆட்சியும் சரி பரீட்சித் மன்னர் வரைக்குமே அதுக்கு முன்னாடி ஆட்சி பண்ணின பரத மன்னராக இருக்கட்டும் மற்ற பாகவதத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய எத்தனையோ மன்னர்கள் எல்லாம் அன்னைக்கு வந்து உலகத்தையே ஆண்டுட்டு இருந்தாங்க அதில் வந்து பாரதத்தில் குறிப்பாக இன்றைக்கி டெல்லின்னு அழைக்கப்படுற அந்த பகுதி அன்னைக்கு தலைநகரமாக இருந்தது மிகப்பெரிய ராஜ்யம் உலகமே வந்து ஒரு பேரரசருடைய கட்டுப்பாட்டில் இயங்கிட்டு இருந்தது வேத கலாச்சாரம் உலகம் முழுக்கவே இருந்தது காலப்போக்கில் அது அப்படியே குறைஞ்சி வந்து மேற்கத்திய நாடுகள் எல்லாம் ரொம்ப வேகமாகவே குறைஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அது சுருங்கி இப்போ இந்தியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பாரத பூமியில் மட்டும் கொஞ்சமாக இருக்குது ஏன்னா அப்படியே இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது முற்றிலும் அழிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்ல முடியாது ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்ன இருந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த வேத கலாச்சாரத்தில் வர்ணாசிரமம் அப்படின்ற ஒரு வாழ்க்கை முறை இது வந்து சமுதாயத்தில் இருக்க எல்லாருடைய மேம்பாட்டிற்காக பகவானால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு அற்புதமான வழிமுறை துரதிருஷ்டவசமாக இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இந்த வார்த்தையை கேட்டாவே ஏதோ ஒரு மாதிரியான மோசமான ஒரு வார்த்தை ஒரு கேட்கக்கூடாத ஒரு வார்த்தை அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்கி வச்சுட்டாங்க இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த சமூக வலைத்தளங்கள் அரசியல்வாதிகள் அரசியல் காரணங்களுக்காக ஆனால் உண்மையிலே அதனுடைய கொள்கை ரீதியான தத்துவபூர்வமான நோக்கம் என்ன அது அந்த அமைப்பு எப்படிப்பட்டது எதுக்காக இந்த அமைப்பு இருக்குது அப்படின்றத ஒருத்தர் முறையாக கற்றுக்கொண்டார் அப்படின்னா இதை விட ஒரு சிறந்த வாழ்க்கை முறை ஒரு அமைப்பு இருக்கிறதுக்கு சாத்தியமே கிடையாது ஏன்னா இது வந்து எல்லா விதமான மக்களுக்கும் எல்லா உயிர்களுக்கும் அடைக்கலம் கொடுத்து எல்லாருடைய மேம்பாட்டிற்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா இது சாட்சாத் பகவானால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் வருணாசிரமம் அப்படின்றது சாத்துர்பர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் மயா என்னுடைய படைப்பு நான் உருவாக்கினதுங்கிறார் நான் சிருஷ்டிச்சர் அப்படிங்கிறார் ஸோ பகவானுடைய படைப்பு எப்படி குறைவுள்ளதாக இருக்க முடியும் பகவானுடைய படைப்பு எப்படி வந்து எந்த விதத்திலையும் தவறானதாக இருக்க முடியும் கண்டிப்பாக அது சாத்தியமே இல்லை பகவான் பூரணமானவர் அவருடைய படைப்பும் பூரணமானதே பூர்ணா பூர்ணம் பூர்ணசிய பூர்ணமாதாய பூர்ணம் உதட்சதே பூர்ணம் எல்லாமே பூர்ணம் ஒரு பூர்ணமான ஒரு பகவானிலிருந்து வரக்கூடிய எல்லாமே பூர்ணமானதாகவே இருக்கும் அதுதான் பூர்ணம்ன்றதுக்கு அர்த்தமே இந்த பௌத்திக உலகத்தில் அதை நம்ம உணர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் சில பிரபுப்பார் எளிமையாக ஒரு கணக்கு சொல்லுவார் கணக்கு மூலமாக நமக்கு அதை விளக்குவார் இங்கே பௌத்திக உலகத்தில் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று போனால் ஜீரோ ஆன்மீக உலகத்தில் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று போனால் ஒன்று ஒன்று போனாலும் சரி நீங்கள் ஒன்றிலிருந்து பத்து தடவை ஒன்று ஒன்றா எடுத்தாலும் சரி எவ்வளோ எடுத்தாலும் அந்த ஒன்றை ஒன்றாவே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுதான் ஆன்மீகம் குறைவே இருக்காது இது இப்போ நமக்கு புரியுறது கஷ்டம் ஏன்னா நமக்கு அப்படி அனுபவமே கிடையாது நம்மளுடைய அனுபவம் எல்லாம் நூறுரூவா இருந்ததுன்னா ஐம்பது ரூபா எடுத்துகிட்டு ஐம்பது ரூபா தான் இருக்கும் திருப்பி நூறுரூபா இருக்க முடியாது ஆனால் அது சாத்தியம் இருக்கு அதுதான் ஆன்மீகம் இதை வந்து அதுக்கான வழிமுறை நம்ம பின்பற்றும் பட்சத்தில் இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு பகவான் நமக்கு அதை வெளிப்படுத்துகிறார் அது மாதிரி தான் இந்த சுரபி பசு சுரபி பசு வந்து கேட்கும்போது இது ஏதோ சும்மா 
ஏதோ நல்லா கற்பனை பண்ணியிருக்காங்க யாரோ ஒரு நல்ல கதை சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனால் உண்மை இது இது அப்படி வந்து ஒரு ஒரு கற்பனையான ஒரு விஷயத்தை பாகவதம் பகவத்கீதை மாதிரியான சாஸ்திரங்களில் ஒரு பொய்யான விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு அவசியம் என்ன இருக்குது சொல்லுங்கள் அதுக்கு அவசியமே கிடையாது வியாசதேவருக்கு வேறு வேலை இல்லையா என்ன பொய்யான ஒரு விஷயத்தை எழுதுறதுக்கு அவ்வளோ பெரிய ரிஷி அவர் கொடுத்துருக்கிற இந்த ஞானத்தை படித்தா நம்மளால் ஏன்னா நூறு ஜென்ம எடுத்தால் கூட நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியாது இந்த ஒரு பகவிக்கிட்டேயே அவ்வளோ ஆழமான கருத்துக்கள் இருக்குது அப்போ அவ்வளோ வேதத்தை கொடுத்துருக்கார் உபநிஷத்துக்களை கொடுத்துருக்கார் இத்தனை புராணங்களை கொடுத்துருக்கிறார் இவ்வளவுத்தையும் கொடுத்துருக்கிறார் வேதாந்த சூத்திரம் உட்பட எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கிறார் அவ்வளோ பெரிய ரிஷி எதுக்கு போய் அர்த்தம் இல்லாத என்ன பொய்யான ஒரு விஷயத்த கற்பனையான ஒரு விஷயத்த பேசணும் எழுதணும் அதுக்கு என்ன அவசியம் இருக்கு அவருக்கு உண்மையை எழுதுறதுக்கே அவர் வந்து இவ்வளோ எழுத முடியுது அப்படின்னும் போது எதுக்கு அவர் கற்பனையாக ஒரு விஷயத்த எழுதுன்னு சொல்லுங்க அதுக்கு என்ன அவசியம் இருக்கு ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இந்த சுரபி பசுக்கள் இருக்கு ஆன்மீக உலகத்தை பற்றி நீங்கள் பிரம்ம சம்மித்தால் பிரம்மா கண்கூட தரிசனம் என்றார் பிரம்மாவை படைக்கப்பட்ட போது கர்ப்பத்துக்கு ஷாய் விஷ்ணுவுடைய நாபியிலிருந்து ஒரு தாமரை முளைத்து வரது அந்த தாமரை மேலே பிரம்மா படைக்கப்படுறார் சொத்தையும் பார்க்குறார் இருட்டாக இருக்குது ஒரு வெளிச்சமும் கிடையாது ஒன்றும் இல்லை அவருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல யார் நம்மளை படைச்சாங்க எதுக்காக நம்ம படைக்கப்பட்டோம் எல்லா கேள்வி அவருக்கு மேலே கேள்வி மேலே கேள்வி அவருக்குள்ளே வருதானா பதில் சொல்கிறதுக்கு ஒருத்தரும் இல்லை பார்க்குறாரு அந்த தாமரை தண்டு இருக்குது அந்த தண்டு வழியாக அப்படியே உள்ளே போகிறாரு ஏதாவது யாராவது இருப்பாங்களா ஏதாவது இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கீழே வரைக்கும் வர்றார் அந்த தண்டு அவ்வளோ பெருசு இருக்குது நீண்ட பயணம் பண்ணி கீழே வரைக்கும் வர்றார் கீழே வந்து ஒரு பெரிய சமுதிர மாதிரி தண்ணி அங்கேயும் யாராவது இருப்பாங்களா என்னை பார்த்தா யாரும் தெரியல வெறும் அந்த தண்ணி தான் தெரியுது அந்த தண்ணி என்ன அப்படின்னா கிரபதக சாய் விஷ்ணுவுடைய அந்த நாபியில் நிற்கிற கொஞ்சம் தண்ணி அது அவருக்கு பெரிய சமுத்திர மாதிரி தெரியுது அப்போ கிரபதக சாய் விஷ்ணு எவ்வளோ பெருசு இருப்பார் யோசிச்சு பாருங்க ஸோ கடைசியில் அவருக்கு தப்பா அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை கேட்குது அவர் காதில் கிருஷ்ணருடைய கருணையால் அவர் உடனே புரிஞ்சுக்கிறார் சரி நம்மளை தவம் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு மேலே அவர் கடுமையாக தவம் புரிகிறார் தவம் புரிஞ்சதுக்கப்புறம் நேரடியாக பகவானுடைய திருவாயிலிருந்து அவர் புல்லாங்குழல் வாசிக்க நீங்கள் அந்த பிரம்மசமிதா புத்தகம் இருக்கும் அதோட அரட்டை படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படம் வரையப்பட்டிருக்கும் கிருஷ்ணர் மேலே புல்லாங்குழல் வாசிச்சிட்ருப்பார் அவருடைய புல்லாங்குழலிலிருந்து அப்படியே ஒரு கோடு இப்படி வரும் வந்து பிரம்மாவோட காதில் வந்து பூதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரடியாக கிருஷ்ணர்கிட்டருந்து இந்த வேத ஞானம் அவருக்கு கொடுக்கப்படுது தேனே பிரம்ம ஹிருதய ஆதி கவையே பிரம்மாவுக்கு இதயத்திலிருந்தே பகவான் வேத ஞானத்தை கொடுத்தார் அப்படின்னு பாகவத்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பிரம்மாவுக்கு இந்த ஞானம் கொடுத்த போது அவர் கண்கூட இந்த ஆன்மீக உலகம் கிருஷ்ணர் அங்கே இருக்கக்கூடிய கோப்பர்கள் கோப்பியர்கள் விருந்தாவனம் எல்லாத்தையும் அப்படியே அவர் பார்க்குறார் அவருக்கு காட்சி காட்டப்படாது அவர் பார்த்து அப்படியே அதை வர்ணித்து விவரிக்கிறார் இந்த பிரம்ம சமித்தால் ஸோ நிறைய நிறைய அற்புதமான வர்ணனைகள் இருக்குது கந்தார் ப கோடி கமனீய விசேஷ சோபம் கோடிக்கணக்கான மண்மதர்களை கவரக்கூடிய அழகு கிருஷ்ணருக்கு இருக்குது பல லட்சக்கணக்கான லக்ஷ்மி தேவிகள் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அங்கே சேவை புரிஞ்சிட்ருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய வர்ணனைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு கிருஷ்ணருடைய அந்த தோற்றம் அங்கே இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்களை பற்றி வர்ணிக்கிறார் அப்படி வர்ணிக்கும் போது இந்த சுரபி பசுவை பற்றியும் வர்ணிக்கிறார் ஸோ இது எல்லாமே கண்டிப்பாக ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடியவை கிருஷ்ணருக்கு பசுக்கள் ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானவை 
அதனால தான் வேத கலாச்சாரத்தில் பசு ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு சொல்லப்படுறது ஏன்னா வேத கலாச்சாரம் அப்படின்னாலே தன்னுடைய இந்த பௌதிக சூழலிலிருந்து தன்னை மேம்படுத்திக்கிறதுக்கான ஒரு வழிமுறை குறிப்பாக இந்த வர்ணாசிரம் முறை அப்படி தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம எந்த நிலையில் இருந்தாலும் ரொம்ப தாழ்ந்த இழிவான நிலையில் இருந்தாலும் சரி ஸ்ரீயோ வைஷா சதா சூத்ராஸ் தேப்பி ஆந்தி பராம் கத்தின்னு பகவத்கீதையில் சொல்கிறார் பெண்களாக இருக்கட்டும் சுதரர்களாக இருக்கட்டும் வைஷர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது பிராமணனாக இருக்கட்டும் பெரிய பண்டிதனாக இருக்கட்டும் அல்லது பெரிய சத்திரியனாக இருக்கட்டும் எந்த நிலையில் வேணால் இருக்கலாம் அல்லது சண்டாளனாக இருக்கட்டும் இந்த நாலு வருணங்களுக்கு சேராத நிலையில் இருக்கக்கூடிய சண்டாளர்களாக இருக்கட்டும் யாராக வேணால் இருக்கலாம் எல்லாரையும் எப்படி இந்த பௌதிக இருப்பிலிருந்து வெளியில் கொண்டு வர்றது அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை எப்படி உயர்த்துறது மேம்படுத்துறது அப்படின்ற ஒரு வழிமுறை தான் இந்த வர்ணாசிரம முறை இந்த வர்ணாசிரம முறையில் யஜ்யம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கிய பங்கு வகிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் யஜ்யம் அப்படின்னு வரும்போது யஜ்ய புருஷரான விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துறதுக்கான ஒரு விஷயம் தான் யஜ்யம் ஏன்னா நம்ம இந்த பௌதிக இருப்பிலிருந்து விடுவிக்கக்கூடிய ஒரே சக்தி அது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு விஷ்ணுவுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது முக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே ஒருத்தரால் தான் முடியும் அது முக்குந்தன் அழைக்கப்படுற பகவான் கிருஷ்ணர் வேறு யாரும் நமக்கு இந்த பௌதிக இருப்பிலிருந்து முக்தி கொடுக்க முடியாது அப்படி இருக்கும்போது இப்போ இந்த யஜ்யங்கள் வந்து அவருடைய திருப்திக்காக உருவாக்கப்படுறது யஜ்யம் அப்படின்னு சொன்னாலே அது பகவான் விஷ்ணுவின் திருப்திக்காக தான் சில யாகங்கள் வந்து தேவர்களுடைய திருப்திக்காகவும் செய்யப்படுறது இருக்குது அதுவும் வேதங்களில் நிறையவே சொல்லப்பட்டிருக்கு கர்மகாண்ட பகுதிகளில் பெரும்பாலான யாகங்கள் எல்லாம் தேவ தேவ தேவத்தா வழிபாட்டை பற்றி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனாலும் அது இந்திரனையோ சந்திரனையோ வாயுவையோ அல்லது வேறு தேவ தேவத்தாக்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக இருக்கக்கூடிய யஜ்யமாக இருந்தாலும் அந்த யஜ்யத்தின் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது முதல்ல ஓம்ன்ற பிரணம மந்திரத்தை சொல்லி தான் எந்த ஒரு வேத மந்திரமும் உச்சரிக்க முடியும் அதே மாதிரி கடைசியில் புருணாகூதி அந்த யாகம் முடிகிற சமயத்தில் அவங்க அர்ப்பணிக்கக்கூடிய அர்ப்பணங்கள் எல்லாம் பகவான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துகிற நோக்கத்தோடு தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த யாகத்தில் பல பல அர்ப்பணங்களே அவங்க கொடுக்கணும் நிறைய நிறைய தானியங்கள் நிறைய நிறைய நெய் இந்த மாதிரி நிறைய அர்ப்பணங்கள் பண்ணணும் யாகம் பண்ணுறதுன்னா சும்மா வெறுமனே ஒரு நாலு குச்சை வச்சு என்ன தீய மூட்டி மந்திரத்தை சொல்லிடுறது மட்டும் கிடையாது இன்றைக்கி பெரும்பாலான மக்கள் நெய் என்ன அப்படி அப்படியே நெய் அப்படி அங்கே காட்டிட்டு எடுத்துருவாங்க நெய்லாம் ஊற்றவே மாட்டாங்க ஆனால் வேத கலாச்சாரத்தில் யாகங்கள் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முறையாக செய்யப்பட்டது சரியான பிராமணர்களால் உண்மையான நோக்கத்துக்காக செய்யப்பட்டது ஸோ அதில் நெய் வந்து யாகம் பண்ணணும் அப்படின்னா நெய் இல்லாமல் யாகம் பண்ணுறது சாத்தியமே கிடையாது ஸோ நெய் வேணும் அப்படின்னாலே அப்போது பால் இல்லாமல் நெய் வராது பால் வேணும்னா பசு வேணும் ஸோ பசு ரொம்ப ரொம்ப வேத கலாச்சாரத்துக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இந்த யாகம் பண்ணும்போது தான் என்னுடையது அப்படின்ற அந்த பற்றுதலிருந்து ஒருத்தன் வந்து வெளிவர முடியும் ஏன்னா இந்த யாகம் பண்ணும்போது இது எனக்கானது அல்ல இது பகவான் நாராயணருக்கானது பகவான் விஷ்ணுவுக்கானது அப்படின்னு சொல்லி அந்த அர்ப்பணம் பண்ணும்போது சொல்லி அந்த அர்ப்பணிக்கிறாங்க யாகத்தில் அப்போது என்ன ஆகுது என்னுடையது எனது என்னுடையது அப்படின்ற அந்த ஒரு உணர்வோடு இருக்கிற நம்ம இது பகவானுடையது ஈசாவாசியம் இதம் சர்வம் எல்லாம் அவருக்கு சொந்தமானது அப்படின்ற அந்த உணர்வை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வழிமுறை இந்த யாகம் ஸோ அதனால தான் எல்லாத்துக்கும் எல்லா சடங்குகள்லேயும் இந்த விஷயம் பின்பற்றப்பட்டது முன்னாடி எல்லாம் ஸோ அதன் மூலமாக எல்லாருமே 
அவங்க இந்த பௌத்திக உலகத்துடனான அந்த பற்றுதலிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக்கிறதுக்கான ஒரு சிறந்த வழிமுறையாக இருந்தது ஸோ அதனால் இந்த யாகங்களுக்கு நெய் ரொம்ப முக்கியம் நெய் வேணும்னா பசு வேணும் பசு கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பெரியமானது எல்லாத்துக்கும் மேலே நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண கிதாயச்ச அப்படின்னு நம்ம தினமும் மந்திரம் சொல்கிறோம் நைவேத்தியம் பண்ணும்போது இல்லையா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நாம் பிரம் நமோ பிராமண்ய தேவாய பிரம்ம பிராமணர்கள் கோ பிராமண கிதாயச்ச அப்படின்னா பசுக்கள் பிராமணர்களுக்கும் பசுக்களுக்கும் ரொம்ப பிரியமானவர் பகவான் கிருஷ்ணர் ஏன்னா பிராமணர்கள் அப்படின்னா வேத கலாச்சாரத்தை பாதுகாக்கக்கூடியவர்கள் நம்பிக்கைக்குரியவர்கள் பண்புள்ளவர்கள் சிறந்த உயர்ந்த குணங்களை கொண்டவர்கள் பகவத்கீதையில் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம் ஷமா தம தப சௌச்சம் சாந்தி ராஜமை மேவச்ச ஞானம் விஜானம் ஆசிக்கம் பிரம்ம கர்ம ஸ்வபாவஜம் பிராமணர்களுக்கான குணாதிசயங்கள் என்ன அப்படின்றத வர்ணிக்கிறார் அப்கோர்ஸ் இங்கே பிராமணன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் பிறப்பாலே தன்னை பிராமணன் சொல்லிக்கிற அந்த பேரளவிலான பிராமணர்களை பற்றி சொல்ல உண்மையிலே குணகர்ம விபாகச்ச குணகர்மத்தின் அடிப்படையில் யார் பிராமணராக இருக்காங்களோ அவங்கள பற்றி நம்ம இங்கே பேசுகிறோம் ஸோ வேத கலாச்சாரம் அவங்கள தான் அப்படி இருக்கிறவங்கள தான் பிராமணர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளுது பிறப்பால் நீங்கள் யாராக வேணா இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுடைய குணமும் கர்மமும் நீங்கள் வந்து பிராமணருக்கான தகுதியை கொண்டிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கான செயல்களில் ஈடுபடுறீங்கன்னா நீங்கள் பிராமணராக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுறீங்க நிறைய உதாரணங்கள் அதுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு கௌதம ரிஷி குருகுலத்தில் நிறைய மாணவர்களுக்கு வேதம் கற்றுக் கொடுத்துட்ருப்பார் ஒரு நாள் ஒரு சிறுவன் வந்து கௌதம ரிஷியை அணுகிறான் என்னையும் நீங்கள் உங்களுடைய சீடராக ஏற்றுக்கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அவர் கேட்பா அவனுடைய தந்தை பெயர் என்ன ஏன்னா அந்த பெயர் வச்சு அவர் யாருன்றத அவர் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அவர் பிராமணனா சத்திரியனா வைஷ்யனா எங்கிருந்து வராங்க அந்த விவரங்களை தெரிஞ்சுக்க முயற்சிக்கிறார் இவன் வந்து சொல்கிறான் எனக்கு என் அப்பா யாருன்னு தெரியாது நான் பார்த்ததே இல்லை சரி அப்போ அம்மாகிட்ட போய் கேளு அம்மாகிட்ட போய் கேட்பான் அம்மா சொல்லுவாங்க எனக்கும் தெரியாது நான் பல இடத்துல ஒரு பணி பெண்ணை வேலை செஞ்சுருந்துருக்கேன் அப்போது பல பேர் கூட எனக்கு உறவு இருந்திருக்கு அதில் யார் உன்னுடைய அப்பான்றதை என்னால் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த பையன் என்ன பண்ணுறான் ஜாப்பால் இவன் திருப்பி வரான் வந்து கௌதம் ரிஷிக்கிட்ட அதை அப்படியே சொல்கிறான் இந்த மாதிரி எங்கள் அம்மாவுக்கும் தெரியலன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ உடனே சரி நீ இனிமேல் என்னுடைய சிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சேடனை ஏற்றுக்கிறார் எப்படி அவன் தான் பிராமணன் இல்லையே ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிறப்பு இருக்கிறவங்க வந்து எப்படி பிராமணன் இருக்க முடியும் ஆனால் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஏன் கௌதம ரிஷி ஏற்றுக்கிட்டாருன்னா அவன் உண்மையே பேசியிருக்கான் இந்த மாதிரியான சூழலில் யாரும் என் அப்பா யாருன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிக்க விருப்பப்பட மாட்டாங்க இல்லையா உண்மையாக அதுவாக இருந்தால் கூட என் அப்பா பெரிய இராணுவத்தில் அதிகாரியாக இருந்தார் அங்கே இராணுவத்தில் இறந்து போயிட்டார் அப்படி ஆகிட்டார் இப்படி ஆகிட்டார் ஏதோ ஒரு கதை சொல்லிவிடுவாங்க பெருமையாக இருக்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா நான் அப்பா பேர் தெரியாதவன் என் அம்மா வந்து வேசியாக இருந்தா அப்படின்னு யாராவது பெருமையை சொல்லிக்க முடியுமா என்ன ஆனால் இந்த சிறுவன் சொன்ன உடனே கௌதம ரிஷி ஏற்றுக்கிட்டார் ஸோ அந்த மாதிரி குணம் அவனுடைய செயல் இது அடிப்படையில் பிராமணர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த பிராமணர்களையும் பசுக்களையும் கிருஷ்ணர் நேசிக்கிறார் ஏன் பிராமணர்களை நேசிக்கிறார் அப்படின்னா பிராமணர்கள் வந்து வேதம் கற்கிறது அவங்களுடைய முக்கியமான ஒரு அங்கம் அவங்க வாழ்க்கையில் அவங்க கடமைகள் அப்படின்னு சொன்னாலே பட்டன் பாட்டன் எஜன் யஹாஜன் தான பிரதிகிரகம் இந்த ஆறு விஷயங்கள் தான் அவங்க செய்கிறாங்க 
வேதம் படிக்கிறது வேதம் கற்றுக் கொடுக்கறது யாகம் செய்கிறது மற்றவங்களுக்கு யாகம் செய்து கொடுக்கறது தானம் பெறுவது தானம் கொடுப்பது இந்த ஆறு விஷயங்கள் இதுக்கு அப்பாற்பட்டு வேறு ஏதாவது வேலை செய்கிறாங்க யார்கிட்ட சம்பளம் வாங்குகிறாங்க கை நீட்டி அப்படின்னா பிராமணம் கிடையாது ஏன்னா அப்போ நீங்கள் உண்மையாக இருக்க முடியாது முதலாளியோட சந்தோஷத்துக்காக மேலதிகாரியோடைய சந்தோஷத்துக்காக நீங்கள் ஏதாவது பொய் சொல்ல வேண்டிய சூழல் வரும் அப்போ என்ன பண்ண முடியும் இல்லைன்னா வேலை போயிடும் சம்பளம் கொடுக்குறாங்களே சரின்னு பொய் சொல்ல வேண்டும் பொய் சொன்னால் பிராமணனாக இருக்க முடியாது குண கர்மம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்போது கர்மம் அப்படின்னு வரும்போது செயல் பிராமணுக்கான செயலாக இருக்கணும் பட்டன் பாட்டன் யஜன் யாஜன் தான பிரதிக்கிறதா இதை தவிர நீ வேறு எதை செஞ்சாலும் நீ பிராமணம் கிடையாது இதுதான் வேதம் சொல்லுது ஸோ இங்கே நம்ம பிராமணன் சொல்லும்போது அந்த மாதிரி பிராமணர்களை பற்றி பேசுகிறோம் ஸோ ஏன் கிருஷ்ணர் அந்த பிராமணர்களை விரும்புகிறார் நேசிக்கிறார் அப்படின்னா அந்த பிராமணர்கள் வேதம் படிக்கிறாங்க அவங்க சாத்விகமான குணம் கொண்டு இருக்காங்க சம தம தப்ப சௌஷம் ஜான்சிர் ஆர்ஜவம் இந்த குணங்கள் எல்லாம் நீங்கள் பகவீதத்தில் பாருங்கள் சாத்விகமான குணங்கள் இந்த குணத்தை அவங்க வளர்ந்துட்டு இருக்கிற வளர்த்துட்டு இருக்கிறதுனால வேதம் அவங்க மூளையில் ஏறும் வேத மந்திரம் அவங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் அதை ஏ கற்றுக்கொள்ள முடியும் அதை மனப்பாடம் செய்ய முடியும் அதனுடைய அர்த்தத்தை புரிஞ்சிக்க முடியும் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு இயற்கையாகவே நல்ல பண்புகள் இருக்கிறதுனால அதை மிஸ்யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க துஷ்பிரயோகம் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா வேதம் அப்படின்றது பெரிய அஸ்திரம் சாஸ்திரம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அஸ்திரம்னா என்ன ஆயுதம் ச அஸ்திரம் இதுவும் ஒரு ஆயுதம் மிகப்பெரிய ஆயுதம் ஏன்னா வேத மந்திரம் அப்படின்னு நீங்கள் மந்திரத்தை கொண்டு என்ன வேணால் செய்யலாம் மந்திரத்தால் செய்ய முடியாத விஷயம் எதுவுமே கிடையாது இன்றைக்கி வந்து பெரிய விஞ்ஞானிகள்லாம் சந்திராயன் திரிய விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பெருமைப்பட்டுக்கிறாங்க இந்த விஞ்ஞானம்லாம் பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு விமானம் எப்படி தயாரிக்கிறது விமானமே இல்லாமல் எந்த ஆயுதமும் இல்லாத நீங்கள் ஆகாய மார்க்கமாக எப்படி பயணம் செய்கிறது ஒரு கிரகத்தில் இருந்து இன்னொரு கிரகத்துக்கு போகிறதுக்கு வழி என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு பிரபாதர் ஒரு உபன்யாசத்தில் விவரிக்கிறார் நீங்கள் வந்து ஒரு புறாவுக்கு பயிற்சி கொடுத்து அந்த புறாவை வச்சு புறாவை வாகனமாக வச்சு நீங்கள் எந்த கிரகத்துக்கு வேணால் பயணம் பண்ணலாங்கிறார் அதுக்கான விஞ்ஞான அறிவு வேதத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பூரா கூட வேண்டியதில்லை வெறும் ஒரு ஒரு குச்சி இருந்தால் போதும் அல்லது ஒரு தொடப்பம் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு இதை வச்சுட்டு நீங்கள் அது மேலே அமர்ந்துட்டு நீங்கள் எந்த லோகத்துக்கு வேணால் பயணம் பண்ணலாம் அதுக்கான அறிவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு வேதத்தில் இப்போது இப்படிப்பட்ட அஷ்ட சித்திகள் அதை பற்றியெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது அதெல்லாம் வேத ஞானத்தில் ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் நினச்சா எவ்வளோ சின்னதாக வேணால் ஆகலாம் எவ்வளோ பெருசாகவும் ஆகலாம் உடனே எடையே இல்லாமல் ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக ஆகலாம் ரொம்ப கனமானவராக ஆகலாம் இந்த மாதிரியான எல்லா சித்திகளையும் நீங்கள் பெற முடியும் மந்திரத்தினால் அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த சக்தி எல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்குது அப்படின்னா உடனே இதை எப்படி நம்ம யூ மிஸ்யூஸ் பண்ணி அடுத்தவங்கள அழிக்கலாம் அப்படி தான் நமக்கு மைண்டு போகும் இல்லையா இப்போ நம்மக்கிட்ட இல்லை அதனால் நம்ம அப்படி சிந்திக்க போகிறதில்ல சப்போஸ் இருந்ததுன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வந்து நம்மகிட்ட ரொம்ப நாளாகவே கொஞ்சம் வாழாட்டிகிட்டே இருக்கான் நாளைக்கு காலில் நான் காட்டுறேன் யாருன்னு உடனே இந்த மாதிரி ஆயிரம் ஆயிரம் சிந்தனை வரும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான மிக உயர்ந்த சக்தி இந்த மந்திரங்களுக்கு இருக்கிறதுனால வேத ஞானத்தில் இருக்கிறதுனால அந்த ஞானத்தை யார் மிஸ்யூஸ் பண்ண மாட்டாங்களோ யாருக்கு அதுக்கான குணம் இருக்கோ அதுக்கான பண்பு யாருக்கு இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் இந்த வேத ஞானம் கொடுக்கப்படுது 
அதனால தான் இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த அரசியல்வாதிகள் அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியறது இல்லை ஏன் வந்து ஏன் மற்றவங்கள்லாம் படிக்கக்கூடாது படிக்கக்கூடாதுன்றது படிக்கக்கூடாதுன்னா மண்டல ஏறாது உனக்கு அதுக்கான குணம் கிடையாது நீ தம குணத்தில் இருக்க நீ கண்டதை சாப்பிட்ற எங்கே வேணால் படுக்கிற என்ன வேணால் உடுத்துக்கிற எப்படி வேணால் வாழ்க்கை வாழலான்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற உனக்கு வந்து இது எங்கே போய் ஏறப்போகுது இந்த இந்த ஞானம் பெறணும் அப்படின்னா இதுக்குன்னு ஒரு வரைமுறை இருக்குது ஒரு ஒரு கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது அதுக்கு உட்பட்டு வாழ்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த ஞானம் புரியும் அவங்களுக்கு தான் இதை ஏற்றுக்கக்கூடிய பக்குவம் இருக்குது அதனால தான் பிராமணர்களை வந்து உயர்வாக பேசப்பட்டிருக்கு அப்கோர்ஸ் இன்றைக்கி வரலாறுல எத்தனையோ பிராமணர்கள் அவங்களுடைய நிலையை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணி அதனால் சமுதாயத்தில் மிக பெரும் குழப்பத்தை உண்டாக்கி இன்றைக்கி அந்த வரலாறும் இருக்குது அது நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அதுக்காக இப்போது சில பிராமணர்கள் அப்படி இருந்தாங்கன்றதுக்காக ஹோல் சிஸ்டம் இந்த வர்ணாசிரம் அப்படின்ற இந்த மொத்த வ வழிமுறையுமே வந்து தவறானதுன்னு மொத்தமாக தூக்கி குப்பையில் கடாசணும் அப்படின்னு நினச்சா அது மிகப்பெரிய முட்டாள்தனம் நமக்கு இருக்கிற மிகச்சிறந்த ஒரு உயர்ந்த பொக்கிஷத்தை நம்ம அதனுடைய மதிப்பை தெரியாமல் தூக்கி குப்பையில் போடணும்னு நினைக்கிறோம் அப்போ நமக்கு என்ன தீர்வு இருக்குது சரி இதை தூக்கி போடுறலாம் அவன் வேறு என்ன அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக வேறு என்ன வழி வச்சுருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்றும் கிடையாது அவன்கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்க எல்லோரும் சமம் எப்படி எல்லோரும் சமம் எல்லாரும் சமம்னு பேசுகிறான இந்த அரசியல்வாதி அவன் வீட்டில் போய் பாருங்கள் வீட்டு வேலை செய்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை வீட்டு வேலை செய்கிறவங்க இருக்காங்க பாத்ரூம் டாய்லெட் கழுவுறதுக்கு இவங்க யாரும் செய்கிறது இல்லை வேலைக்காரங்க தான் செய்கிறாங்க காரு டிரைவர் இவங்க இவங்களாக வண்டி ஓட்டிக்கிறாங்க இல்லை டிரைவரை வச்சு தான் ஓட்டுறாங்க ஸோ அப்போ ஒரு நாள் உன்னுடைய அமைச்சர் பதவியில் கொண்டு வந்து உக்கார வைய அந்த டிரைவரை ஒரு நாள் அந்த வீட்டை சுத்தம் பண்ணுற அந்த அம்மாவை ஒரு நாள் கொண்டு வந்து உக்கார வைய எல்லாரும் சம்மந்தானே செய்வாங்களா செய்ய மாட்டாங்க ஆனால் ஆன்மீக தளத்தில் எல்லாரும் சமம் அப்படின்றத கொண்டு வர முடியும் நீ சமம் ஆகணும்னா உன்னுடைய தகுதியை வளர்த்துக்கோ நீ பிராமணனோட போட்டி போகணுமோ அப்போ பிராமண குணத்தை வளர்த்துக்கோ நீ பிராமணன் ஆக முடியாதுன்னு சொல்லலை ஸோ இந்த மாதிரி வேத கலாச்சாரம் பண்பாடு ரொம்ப உயர்வான ஒரு விஷயம் ஸோ இதை பராமரிக்கக்கூடியவர்கள் பாதுகாக்கக்கூடியவர்கள் பிராமணர்கள் இந்த வேத ஞானத்தை அப்படி அதுக்கு வந்து பல வழிமுறைகள் இருக்குது இந்த ஞானத்தை வந்து எப்படி மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு பல வழிமுறைகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு விதமான பாஸ்வேர்டு வச்சுருக்காங்க இந்த வேத ஞானத்தை வந்து நீங்கள் எதையும் அதில் சேர்க்கவோ எடுக்கவோ முடியாத மாதிரி இப்போ இன்றைக்கி பகவத்கீதை அப்படின்னா இரநூறு ஸ்லோக்கம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதே தான் இன்றைக்கும் அதே தான் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் அதே தான் இப்போவும் அதே தான் இதில் ஒரு ஸ்லோக்கம் நீங்கள் சேர்த்தா கூட எங்கே அதை சேர்த்துருக்கீங்க என்ன சேர்த்துருக்கீங்கன்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு வழி இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் அந்த டீட்டெயில்லாம் இப்போ நம்ம விளக்குறதுக்கு நமக்கு நேரம் இல்லை இருந்தாலும் அந்த அதுக்கான வழிமுறை வச்சுருக்காங்க இந்த வழியெல்லாம் பிராமணர்களுக்கு தெரிஞ்சது இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஏன்னா ஒரு ஒரு இமெயில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் ஒரு வேறு ஏதாவது சோசியல் மீடியா அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணுன்னா பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறோம் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய பாஸ்வேர்டே கிடையாது ஆனால் இவங்க வச்சுருக்காங்க பதிமூணு டிஃப்ரெண்ட் சிஸ்டம் பதிமூணுக்கு மேலே இருக்குது ஆக்சுவலாக இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா இப்போ இந்த பகவிகித்த ஸ்லோக்கா எடுத்துக்கிட்டான்னா இது பல விதத்தில் அவங்க சொல்லுவாங்க ஆயுதானாம் அகம் வஜ்ரம் இந்த வார்த்தையை இப்படியே படிக்கிறது ஒரு ஒரு விதம் இதை ஆயுதானாம் அகம் வஜ்ரம் ஆயுதானாம் அகம் வஜ்ரம் அப்படின்னு ரெண்டு ரெண்டு முறை சொல்கிறது ஒன்று ஆயுதானாம் அகம் ஆயுதானாம் அகம் வஜ்ரம் வஜ்ரம் அப்படி என்ன மொதல் ரெண்டு வார்த்தை சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ரெண்டு வார்த்தை அப்புறம் நாலு வார்த்தையும் சேர்த்து சொல்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய மெத்தட் இருக்குது கடைசி முதல் வார்த்தை சொல்லிவிட்டு கடைசி வார்த்தை சொல்லுவாங்க அப்புறம் ரெண்டாவது வார்த்தை சொல்லி கடைசி ரெண்டாவது வார்த்தை சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் மனப்படம் பண்ணுவாங்க வேத மொத்தத்தையும் 
அப்படி பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு எழுத்து சேர்த்தாலோ அல்லது ஒரு எழுத்தை எடுத்தாலோ உடனே தெரிஞ்சு போயிடும் இங்கே தான் நீ வளரபடி பண்ணியிருக்க அப்படின்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஞான பிராமணர்களுக்குள்ளே அடங்கியிருக்கு அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது எதுக்காக ஏன்னா இதுதான் இந்த சமூகத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு இந்த ச சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்கள் மனிதர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது எல்லா உயிர்களின் நன்மைக்காக இன்றைக்கி இந்த அரசியல்வாதிங்க பேசுகிறது எல்லாம் மனிதர்களை பற்றி மட்டும்தான் பேசுகிறாங்க மனிதர்களுடைய உரிமையை பற்றி மட்டும்தான் பேசுகிறாங்க தினம் தின கோடிக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான உயிர்கள் கொல்லப்படுது அதை பற்றி எல்லாம் அவங்க கொஞ்சம் கூட அக்கறைப்படுறதே கிடையாது இங்கே பசுக்களை பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் இந்த பாரத பூமி புண்ணிய பூமி ஆஹா ஓகோன்னு ரொம்ப பெருமைப்பட்டுக்கிறோம் ஆனால் இந்த இந்தியா தான் இன்றைக்கி உலகத்திலேயே ரெண்டாவது இடம் வகிக்குது பசு மாமிசம் ஏற்றுமதி செய்கிறதில்ல இதை விட ஒரு பரிதாபகரமான ஒரு கேவலமான ஒரு விஷயம் இந்த உலகத்தில் இருக்க முடியாது உலகத்திலே ரெண்டாவது இடம் வகிக்குது நீங்கள் வேணா இனி கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோ பசு மாமிசம் ஏற்றுமதி செய்யப்படுது இந்த பூமியில் தான் இந்த பாரத பூமியில் தான் பசு வந்து ஒரு தாயாக கருதி தாயாக வழிபட்ட ப ஒரு பூமி இது அக்கோர்ஸ் இன்றைக்கும் நிறைய பேருக்கு பசு மேலே மதிப்பு இருக்குது மரியாதை இருக்குது அதை வந்து மதிக்கிறாங்க வழிபாடு செய்கிறாங்க பாதுகாக்க முயற்சிக்கிறாங்க இல்லவே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் நிறைய இன்றைக்கி பசுவதை நடக்கிறது அதனால தான் இன்னைக்கு சமூகத்தில் வந்து பெரிய பெரிய குழப்பங்கள் பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள் இதனால் வரக்கூடிய அந்த கரும வினை நம்மளை வந்து ஓட ஓட விரட்டிக்கிட்டே இருக்குது போதும் போதும்னு அலறினாலும் என்ன கதறினாலும் நமக்கு துன்பம் மேலும் மேலும் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம சொன்னோன்னா ஆ நம்ம மாமிசு சாப்பிட்றதுனால தான் கொரோனா வந்துருச்சான் அப்படின்னு கிண்டலாக பேசுகிறான் ஆனால் உண்மையிலேயே இந்த கர்ம வினை என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சது அப்படின்னா அப்போ அவன் அந்த மாதிரி கிண்டல் பண்ண மாட்டான் உண்மையிலேயே நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுக்கும் எதிர்வினை இருக்குது அப்படின்றது இன்றைக்கி உலகம் தெரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது அது சின்னதாக இருந்தால் சின்னதான எதிர்வினை இருக்கும் பெருசாக இருந்தால் பெரிய எதிர்வினை இருக்கும் நல்லதாக இருந்தால் நல்ல வினை இருக்கும் கெட்டதாக இருந்தால் கெட்ட வினை தான் இருக்கும் அதுக்கு துன்பப்பட்டு தான் ஆகணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசாங்கத்து முன்னாடி நீங்கள் ஒரு தப்பை பண்ணிவிட்டு அந்த தப்பை செய்யலைன்னு நீங்கள் தப்பிக்கலாம் அல்லது தப்பை குறைச்சி சொல் காட்டி குறைந்த தண்டனை பெறலாம் இந்த மாதிரி பல விதங்களில் நீங்கள் அதை செய்துக்கலாம் உங்ககிட்ட இருக்கிற திறமையை பொறுத்து உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆளுமையை பொறுத்து நீங்கள் அதை செஞ்சுக்கலாம் ஆனால் இயற்கையின் சட்டத்தின் முன்னாடி பகவானுடைய சட்டத்தின் முன்னாடி ஒரு குண்டு செலவு கூட நீங்கள் எதையும் மாற்ற முடியாது எல்லாமே இங்கே இருக்கிற சிசிடிவி கேமராவெலாம் ஒன்றுமே கிடையாது பக்காவாக இரவு பகல் காற்று என்ன முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள் எல்லாத்துக்கு மேலே பரமாத்மா எல்லோரும் கண் கூட பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இவங்க முன்னாடி எல்லாம் போய் சாட்சி யாரும் சொல்லி தப்பிக்க முடியாது நான் செய்யலன்னு சொல்லிலாம் தப்பிக்க முடியாது எல்லாத்துக்கும் பிரமாணங்கள் இருக்குங்க சாட்சி இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த பசு வதை அப்படின்றது வந்து இன்றைக்கி சமூகத்துக்கான மிகப்பெரிய ஒரு அழிவை உண்டாக்கிட்டுருக்கு பசு நம்முடைய தாய் ரகுபாத் சொல்கிறார் நம்ம வந்து ஒரு தாயை கொள்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ அதனுடைய எதிர்வினை என்னவாக இருக்கும் தாய் நம்மளை கொள்வாங்க அதை தான் இன்றைக்கி நடக்கிற இந்த கருச்சிதைவுகள் தினம் தினம் ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகள் கருவிலேயே அழிக்கப்படுறது அது என்ன கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தையை கொள்கிறாங்க தாயோட அனுமதி இல்லாமல் யாரும் அதை செய்ய போகிறது கிடையாது அப்போ தாயை அனுமதி கொடுக்குறாங்கன்னா தாய் தான் கொள்கிறாங்க 
இதை விட ஒரு கொடூரமான செயல் இன்றைக்கி உலகத்தில் ஏதாவது இருக்க முடியுமோ ஒரு ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தைய அவங்களே கொள்கிறாங்க அப்படின்றத விட கொடுமையான கொடூரமான ஒரு செயலை நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இந்த சூழல் உருவாகிறதுக்கு காரணம் என்ன நம்ம செய்கிற செயலின் விளைவு தான் ஸோ இயற்கையின் சட்டத்தை முன்னாடி யாரும் தப்ப முடியாது ஆனால் அதே இன்னொரு பக்கம் பாருங்கள் இந்த சமூகத்தில் தான் பல கோடிக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான குழந்தைகள் தினமும் கரு கருவிலேயே கொல்லப்படுறது ஆனால் இன்னொரு பக்கம் பாருங்கள் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களில் குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லி புலம்பிட்டுருக்காங்க எப்படி ஒரு ஒரு சூழல் பாருங்கள் இந்த சமூகத்தில் உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க உண்மையா இல்லையா இன்றைக்கி இந்த கருத்தரிப்பு மையங்கள் நிறைய எங்கே பார்த்தாலும் இன்றைக்கி புதுசு புதுசாக வந்துகிட்டே இருக்குது குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லி எங்கேயாவது யாராவது ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி நமக்கு ஒரு குழந்தை கொடுத்துட மாட்டாங்களா அப்படின்னு மக்கள் போகாத கோயில் இல்லை போகாத ஹாஸ்பிட்டல் இல்லை எல்லா இடத்துலையும் குறிப்பாக இந்த நவீன கால வாழ்க்கை முறையில் வந்து நிறைய பேருக்கு குழந்தை பெற்றுக்க முடியல ஒரு பக்கம் இப்படி ஒரு வேதனையான ஒரு விஷயம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பல லட்சக்கணக்கான குழந்தைகள் கொல்லப்படுறது ஸோ இப்படி ஒரு ஒரு அவலமான ஒரு சூழல் இன்னைக்கு சமுதாயத்தில் வளர்கிறதுக்கு காரணம் இந்த மாதிரியான பவகரமான செயல்களில் ஈடுபடுறதுனால தான் ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணர் பசு மேய்க்கிறார் இவ்வளவு கோடிக்கணக்கான பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறவர் பராமரிக்கிறவர் அவருக்கு இணையானவர் யாருமே கிடையாது அவருக்கு மேலே யாருமே கிடையாது அப்படிப்பட்ட உன்னதமான உச்ச நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பகவான் என்ன பண்ணுறார் மாடு மேய்க்கிறார் ஆனால் இன்றைக்கி இது சமுதாயம் என்ன பண்ணிடுச்சு உனக்கு படிப்பு வரலன்னா மாடு மேய்க்க விட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லி பயமுறுத்துறது மாதிரி ஒரு சூழலை உருவாக்கிடுச்சு மாடு மேய்க்கிறது என்ன என்னன்னா ஏதோ ஒரு தண்டனையாக அவங்க அப்படி ஒரு உணர்வை இன்றைக்கி சமூகத்தில் உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க உண்மையிலேயே வருணாசிரம முறைப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவன் கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த நம்ம இந்தியாவின் தந்தை தேசப்பை தான் சொல்லக்கூடிய காந்தி கூட சொல்லியிருக்கார் கிராமங்கள் தான் வந்து இந்தியாவின் முதுகெலும்பு அப்படின்னு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கிராமங்கள் என்ன பண்ணுவாங்க பெரிய பெரிய தொழிற்சாலை வச்சுட்டு போல்ட்ரு நட்டு தயார் பண்ணுவாங்களா இல்லை விவசாயம் கால்நடை பராமரிப்பு இயற்கையான விஷயம் இயற்கை ஒத்த வாழ்க்கை இந்த இயற்கை நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ இயற்கை கொடுத்த வழிமுறையை நம்ம பின்பற்றணும் அதன்படி இயற்கை நமக்கு எப்படி வாழ்கிறதுக்கான வழியை கொடுத்துருக்கோ அதுபடி நம்ம வாழ்ந்தால் தான் இயற்கை நமக்கு ஆதரவாக இருக்கும் தேவையான சமயத்தில் தேவையான அளவுக்கு மழையை இயற்கை கொடுக்கும் மழை இல்லையேன்னு புலம்ப வேண்டிய அவசியமே இருக்காது நீங்கள் இயற்கையோடு ஒத்துழைச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் நிலத்தில் வந்து பணப்பயிர் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக உங்களுடைய தேவையான தானியங்களை வளர்த்து அந்த நிலத்தை வந்து முறையாக பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா அப்போது பூமி தாய் நீங்கள் தானியம் விதைச்சி அதை நீங்கள் பராமரிக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது வேத கலாச்சாரத்தில் வரலாறில் நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து நிலத்தை உழுது தானியம் விதைச்சி தான் நீங்கள் தானியத்தை பெறணும் அப்படின்ற அவசியமே கிடையாது அப்படின்னு சொல் சொல்கிற காலமெல்லாம் இருக்குது பூமி தாய் அவ்வளவு திருப்தி அடைகிறாங்க நீங்கள் பகவானுடைய சேவகனாக பகவானுடைய தொண்டில் நீங்கள் ஈடுபட்டு நீங்கள் எல்லாத்தையும் பகவானோட சம்பந்தத்தில் செயல்படுத்துனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நிலத்தை உழாமையே தானியம் விதைக்காமையே பூமி தாய் உங்களுக்கு தானியத்தை கொடுக்க முடியும் இது எல்லாம் பூமி தாயுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது நீங்கள் பாகவதத்தில் படிக்கலாம் வேண மகாராஜா வந்து என்ன பண்ணுவார் பெரிய நாத்துக்கனாக இருப்பார் இருக்கிற பிராமணர்கள் எல்லாத்தையும் அவங்க கடமையை செய்ய விடாமல் யாகம் பண்ண விடாமல் எல்லாத்தையும் தடுத்து நிறுத்திட்டு நான் தான் கடவுள் என்ன தான் எல்லோரும் வழிபடணும் அப்படின்னு சொல்லி அபத்தமாக பேசிகிட்டு இருப்பார் அதனுடைய விளைவு என்ன ஆகும் பூமி தாய் எல்லாத்தையும் அப்படி உள்ளே எழுத்துக்குவாங்க எதையும் கொடுக்க மாட்டாங்க பூமி வறண்டு போயிடும் 
அப்புறம் பிரதம் மன்னர் வந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக எல்லாம் செல்வ செழிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா பிரதம் மன்னர் வந்து பகவானுடைய பிரதிநிதியாக இருந்து மிக சிறப்பான ஆட்சி பண்ணுவார் எல்லாரையும் கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டு வருவார் ஸோ இதிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பூமின்றது வந்து வெறும் ஒரு ஒரு ஜட பொருள் கிடையாது பூமி தாய் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவங்க ஒரு நபர் அவங்க திருப்திப்படுற அளவுக்கு நம்ம நடந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பூமிக்கிட்ட இருந்து நமக்கு ஒரு பஞ்சமும் இருக்காது உணவு பற்றாக்குறை அப்படின்ற பேச்சுக்கு இடமே கிடையாது ஏன்னா இது பகவானுடைய படைப்பு பகவானுடைய வாழ்க்கை முறை இது ஆனால் அதை எதிர்த்து நம்ம செயல்படும் போது விளைநிலங்கள் எல்லாத்தையும் பிளாட் போட்டு நம்ம வந்து அதுக்கு பெரிய பெரிய தொழிற்சாலைக்கு அதுக்கு இதுக்குன்னு நம்ம புஷ்பிரயோகம் பண்ணும்போது அப்போ பூமி எப்படி நமக்கு கொடுப்பாங்க நமக்கு தேவையானது ஸோ எனிவே இது ஒரு பெரிய டாபிக் ஸோ இந்த பசு பராமரிப்பு அப்படின்றது வேத கலாச்சாரத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதனால தான் கிருஷ்ணர் பசுக்களை நேசிக்கிறார் பிராமணர்களை நேசிக்கிறார் அடுத்ததாக இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயம் கந்தர்ப மன்மதன் இது இன்னொரு பெரிய டாபிக் இது சில பிரபாத சொல்கிறார் இங்கே வந்து புலனின்பத்துக்கான பாலுறவு இன்பம் வந்து இங்கே பேசப்படலை ஒரு நல்ல ஒரு பிரஜையை ஒரு கிருஷ்ண உணர்வு உள்ள ஒரு குழந்தையை ஈன்றெடுத்து கிருஷ்ண உணர்வோடு வளர்க்குறதுக்கான அந்த காம உணர்வு இருக்கு இல்லையா அந்த காம உணர்வு நான் அப்படிங்கிறார் அதுதான் என்னை பிரதிநிதி காமோஸ்மி பரதர்ஷப ஸோ கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் தர்மா விருத்தோ பூதேஷம் தர்மத்துக்கு எதிரானதாக இல்லாத ஒரு காமம் அப்படின்னா அது நானே அப்படிங்கிறார் ஆனால் துரதிருஷ்ட வசமாக இன்றைக்கி தர்மம்னா என்னென்னே தெரியாத ஒரு சமுதாயத்தில் எங்கே போய் தர்மத்தின்படி காமத்தை அவங்க பயன்படுத்த போகிறாங்க ஸோ வேத கலாச்சாரத்தில் நிறைய சம்ஸ்காரங்கள் நிறைய நம்மளை தூய்மைப்படுத்திக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் இருந்தது எல்லாத்துக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட சடங்குகள் இருந்தது திருமணமான ஆணும் பெண்ணும் சேரணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு நாள் ஒரு நேரம் பார்த்து ஜாதகத்தப்படி அதை கணிச்சு அதுக்குன்னு ஒரு டைம் ஒதுக்குவாங்க அதுக்கான சில சடங்குகள் இருக்கும் அது எது ஒரு இரகசியமான ஒரு விஷயம் கிடையாது பிரபுபாதர் நிறைய இடத்துல அதை பற்றி பேசியிருக்கிறார் இது ஆன்மீகமான ஒரு செயல் இது ஒரு சடங்கு இது எல்லாரும் அறிந்த ஒரு விஷயம் ஒரு காலத்தில் இது கொண்டாட வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து இந்த சமுதாயத்தை வளர்க்கறதுக்காக இன்னொரு ஜீவனை இங்கே கொண்டு வர போகிறாங்க இந்த பூமிக்கு அப்போ அந்த ஒரு ஜீவன் ஒரு நல்ல குணமுள்ள பண்புள்ள ஒரு சிறந்த ஒரு பிரஜையாக இந்த உலகத்தில் வளரணும் அப்படின்ற பிரார்த்தனையோடு பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்யப்படக்கூடிய ஒரு ஆன்மீகமான செயல் அது அப்படிப்பட்ட அந்த காமம் நான் அப்படிங்கிறார் பகவான் இங்கே ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணையதோட ஒரே நோக்கம் குழந்தையை பெறுவது என்பது அந்த குழந்தையை கிருஷ்ண உணர்வோடு கிருஷ்ண பக்தியோடு வளர்க்கணுன்ற ஒரே ஒரு நோக்கம் இருந்தால் மட்டும்தான் ஆணும் பெண்ணும் சேரணும் அப்படி முடிஞ்சால் நீங்கள் நூறு குழந்தை கூட பெற்றுக்கலான்னு சொல்லுது பேதம் அதுக்கு ஆட்சேபனையே கிடையாது ஆனால் வெறுமனே உங்கள் புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கான ஒரு சேர்க்கையாக இருக்கு அப்படின்னா அது பாவம் எந்த செயலுமே அது தர்மத்தின்படி இல்லை அப்படின்னா அது பாவம் தான் அப்போ பாவ செயலினுடைய விளைவு நம்ம துன்பம் தான் படணும் இன்றைக்கி பெரும்பாலான குடும்பங்களில் சொன்ன பேச்சு கேட்க மாட்டேங்கிறான் சாமி சின்ன வயசில் நல்லா தான் இருந்தான் காலேஜ் போனான் ஒரு வார்த்தை கேட்க மாட்டேங்கிறான் மதிக்கவே மாட்டேங்கிறான் எப்படி மதிப்பான் எப்படி சொல் பேச்சு கேட்பான் 
எப்படி உங்களுடைய உணர்வு இருந்தது அவனை இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வரும்போது உங்களுடைய எண்ணம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது இதெல்லாம் அந்த குழந்தையை பாதிக்கும் சுஷில பிரபாசுரர் இந்த கிருஷ்ண பக்தி பயிற்சி செய்யக்கூடிய பக்தர்கள் திருமணமாகி குழந்தை ஏண்டெடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த சடங்கு தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐம்பது மாலைகள் ஹரே கிருஷ்ண மந்திர ஜபம் பண்ணணுங்கிறார் ஒவ்வொருத்தரும் கணவன மனைவியும் அப்போது ஐம்பது மாலை ஜபம் பண்ணதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி உங்களுடைய உணர்வு எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் பதினாறு மாலை ஜபம் பண்ணாலே அஃகோர்ஸ் சும்மா ஏதோ பேச்சுக்கு மாலையை உருட்டுறது கிடையாது உண்மையாகவே கவனத்தோட அபராதங்கள் இல்லாமல் ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்முடைய உணர்வு வந்து மிக மிக உயர்ந்த ஒரு ஆன்மீக நிலையில் இருக்கும் அந்த உணர்வோடு ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்தாங்க அப்படின்னா அப்போது அந்த உணர்வை கேட்டு ஒரு குழந்தை அங்கே கர்ப்பத்தில் தரைப்பாங்க அந்த குழந்தை வாழும்போது பெற்றோர்களை மதிக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்களை ஏற்கக்கூடிய பகவானை வழிபடக்கூடிய ஒரு சிறந்த பக்தனாக அவன் வளருவான் இதெல்லாம் பெரிய விஞ்ஞானம் இது எல்லா வழிகாட்டுதலையும் இதுக்கு இதை பற்றி எல்லா விவரங்களும் சாஸ்திரத்தில் இருக்குது ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக நம்ம தான் இன்றைக்கி சாஸ்திரத்தை படிக்கிறது இல்லை முறையான பக்தர்கள்கிட்ட கேட்குறது இல்லை அதனால் இந்த விவரங்கள் நமக்கு தெரிகிறது இல்லை ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு எனவே இங்கே பாசுக்கை பற்றியும் சொல்லப்பட்டிருக்கு கடைசியாக எனவே வாசுக்கி உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க அசுரர்களும் தேவர்களும் சண்டை வந்தபோது அவங்க பார்க்கடல் கடைஞ்சி அமிர்தத்தை எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணும்போது அப்போது அதுக்கு வந்து கயிரா வாசுக்கையை பயன்படுத்தினாங்க மந்தார மலையை மத்தாகவும் வாசுக்கை கயிறாகவும் பயன்படுத்தி அந்த பார்க்கடல் கடைஞ்சாங்க வாசுக்கை பற்றி நிறைய இடங்களில் நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கு எனவே நமக்கு மறுபடி வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது அதை பற்றி நமக்கு பார்க்கலாம் ஹரே கிருஷ்ணா இருக்காத ஏதாவது கேள்வி இருக்கா ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா ஹரே கிருஷ்ணா பகவத்கீதை உண்மை உருவில் கீ ஜாய் சில பிரபு பாதை கீ ஜாய்